इयत्ता दहावी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग दोन प्रकरण क्रमांक दोन सजीवातील जीवन प्रक्रिया भाग एक यामधील सजीवांच्या शरीरामध्ये चालणाऱ्या ज्या जीवन प्रक्रिया आहेत त्यांच्यासाठी जी ऊर्जा निर्मितीची प्रक्रिया होते ही ऊर्जा निर्मितीची प्रक्रिया कशी होते या संदर्भामध्ये आत्ता आपल्याला अभ्यास करायचा आहे यातील एक भाग ग्लायकोलिसिस म्हणजे ग्लुकोजचे विघटन हा भाग आपण शिकून झालेला आहे यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण तो पाहिला असेलच आता त्यानंतरचा पुढील टप्पा आपण पाहणार आहोत ग्लुकोज विघटनाच्या प्रक्रियेमध्ये ग्लुकोजपासून पायरवी कामलाची जी निर्मिती होते त्याच पायरवी कामलापासून पुढं त्याचं आणखी ऑक्सिडीकरण झालं तर त्याच्यापासून काय काय घडतं ते आता आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे आता पायरवीक ॲसिड जे ग्लुकोजच्या विघटनातून तयार झालेले आहेत एका ग्लुकोजच्या रेणूपासून दोन पायरवीक ॲसिडचे रेणू तयार झालेले असतात या दोनपैकी एक पायरवीक ॲसिडचं रेणू या ठिकाणी त्याचं रूपांतर ॲसिटाईल कोइन्झाईम ए मध्ये होतं आणि हा ॲसिटाईल कोइन्झाईम ए मध्ये रूपांतरित होत असताना निकोटीन अमाईड डायन्युक्लिओटाईड मध्ये याच्यापासून एक हायड्रोजनचा रेणू येऊन मिसळतो म्हणजे त्यांचं कॉम्बिनेशन होतं संयोग होतो आणि एन ए डी एच टू हा रेणू तयार होतो त्यानंतर त्याच्यामधून ॲसिटाईल कोइन्झाईम ए म्हणजे कोइन्झाईम ए याच्यामध्ये जमा होतो म्हणजे त्यांचा संयोग होतो आणि मग यांच्यापासून तयार होणारा पदार्थ आहे ॲसिटिल कोइन्झाईम ए हा ॲसिटिल कोइन्झाईम ए जेव्हा तंतुकणिकेमध्ये प्रवेशित होतो तेव्हा तंतुकणिकेमध्ये आधीच उपस्थित असलेला ऑक्झॅलो ॲसिटिक ॲसिड याच्याबरोबर त्याचा संयोग होतो आणि त्यानंतर त्याचं सायट्रिक ॲसिड तयार होतं सायट्रिक ॲसिड हे या चक्रातील पहिलं ॲसिड आहे किंवा पहिलं द्रव्य आहे म्हणून याच चक्राला किंवा या पुढच्या प्रक्रियेला सायट्रिक ॲसिड सायकल असं सुद्धा म्हटलं जातं तसंच तयार होणारे हे जे काही प्रोडक्ट आहे किंवा जे पहिलं उत्पादित आहे हे तीन कार्बोक्झिलिक ॲसिडच्या गटांपासून बनलेलं आहे म्हणून त्याला ट्राय कार्बोक्झिलिक ॲसिड सायकल असं सुद्धा म्हणतात त्याचबरोबर ह्या संपूर्ण चक्राची किंवा या प्रक्रियेचा शोध ज्यांनी लावला ते हॅन्स क्रेब क्रेब्स यांनी लावला म्हणून त्यांच्या सन्मानार्थ आपण याला क्रेब्स सायकल क्रेब्स चक्र असं सुद्धा म्हणतो तर आता सायट्रिक ॲसिड तयार झालेलं आहे सायट्रिक ॲसिडपासून पाण्याचा एक रेणू बाहेर पडतो आणि तो बाहेर पडला की त्याच्यापासून सिस ॲकॉनिटिक ॲसिड किंवा सिस ॲकॉनिटेट तयार होतं आता ह्या सिस ॲकॉनिटेटमध्ये पुन्हा पाण्याचा रेणू जमा झाला की त्याच्यापासून आयसोसायट्रिक ॲसिड तयार होतं या आयसोसायट्रिक ॲसिडपासून दोन हायड्रोजनचे अणू बाहेर पडतात म्हणजेच ते निकोटीन अमाईड ॲडेनाईन डायन्युक्लिओटाईडकडं जमा होतात म्हणजे त्यांच्याशी संयोग होतो ते त्याला घेऊन जातात बाजूला आणि असं झालं की याच्यापासून अल्फा किटो ग्लुटारिक ॲसिड तयार होतं त्याचबरोबर कार्बन डायऑक्साईड वायूचा एक रेणूसुद्धा त्यातून बाहेर पडतो त्यानंतर अल्फा किटो ग्लुटारिक ॲसिडपासून सुद्धा पुन्हा एन ए डी रेणो एन ए डी एच टू तयार करण्यासाठी हायड्रोजन रेणो त्याच्यातून काढून घेतात आणि एन ए डी एच टू तयार होतो त्याचबरोबर या ठिकाणी कोइन्झाईम ए पुन्हा जमा होतो म्हणजे त्यांचा संयोग होतो असा संयोग झाल्यानंतर या ठिकाणी सक्सिनिल कोइन्झाईम ए तयार होतो आता या सक्सिनिल कोइन्झाईम ए मधून सुद्धा एक फॉस्पेट गट बाहेर काढून घेतला जातो या ठिकाणी गॉनोसिन डायफॉस्पेट नावाचा पदार्थ आहे तो एक फॉस्पेट गट बाहेर काढून घेतो आणि त्याचं तयार होतं गॉनोसिन ट्रायफॉस्पेट त्याचबरोबर या ठिकाणी कोएन्झाईम ए बाहेर निघून जातो कोएन्झाईम ए निघून गेला तर त्याच पदार्थाचं रूपांतर होतं सक्सिनिक ॲसिडमध्ये आणि या सक्सिनिक ॲसिडपासून परत हायड्रोजन दोन हायड्रोजनचे अणू बाहेर पडतात म्हणजे एफ फ्लॅविन ॲडेनाईन डायन्युक्लिओटाईड हा पदार्थ दोन हायड्रोजनचे अणू बाहेर काढून घेतो आणि त्याचं एफ ई डी एच टूमध्ये रूपांतर होतं त्याचबरोबर ही प्रक्रिया झाल्यामुळं आता या ठिकाणी फ्युमेरिक ॲसिड तयार होतं आता फ्युमेरिक ॲसिडमध्ये पाणी मिक्स झालं पाणी वाढवलं की त्या ठिकाणी त्याचं रूपांतर मॅलिक ॲसिडमध्ये होतं मॅलिक ॲसिडपासून परत दोन हायड्रोजन अणू बाहेर पडतात म्हणजेच निकोटीन अमाईड ॲडेनाईन डायन्युक्लिओटाईड हे दोन हायड्रोजन काढून घेतात आणि एन ए डी एच टू तयार करतात 
आणि शिल्लक राहिलेल्या पदार्थाचं रूपांतर ऑक्झॅलो ॲसिटिक ॲसिडमध्ये पुन्हा एकदा होतं आता हाच ऑक्झॅलो ॲसिटिक ॲसिड नवीन येणाऱ्या ॲसिटेल कोए एन्झाईमबरोबर संयोग पाहण्यासाठी तयार राहतो आणि पुढील चक्र पुन्हा चालू राहतो अशा पद्धतीनं हे टी सी ए सायकल किंवा क्रेब्स चक्र चालू राहतं या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये एकूण ए टी पी रिणूंची निर्मिती किती होते ते आपण या ठिकाणी आता पाहूया ज्या ज्या ठिकाणी एन ए डीपासून एन ए डी एच टू तयार झालेला आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी तीन ए टी पी हिरव्या रंगाने दाखवलेले आहेत याचा अर्थ असा की ते इथं थेट तयार होत नाहीत तर हे एन ए डी एन ए डी एच टू स्वरूपामध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन तंतुकणिकेमध्ये असणारी जी असते तिथंपर्यंत हे हायड्रोजन घेऊन जातात तिथं गेल्यानंतर ते इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण करतात आणि त्या प्रक्रियेमध्ये जो विद्युत विभवांतर तयार होतो त्यातून प्रत्येक ठिकाणी तीन तीन ए टी पी तयार होतात एकूण मिळून बारा ए टी पी तयार होतात एक जी टी पी हा ए टी पीच्या तोडीचाच आहे तर तिथं एक ए टी पी आहे आणि एफ ए डी पासून एफ ए डी एच टू या प्रक्रियेमध्ये दोन ए टी पी रिणूंची निर्मिती होते हे सुद्धा ई टी सी चेनकडं गेल्यानंतर घडते एकूण मिळून पंधरा ए टी पी तयार होतात तर असे एका ग्लुकोजपासून तयार झालेले पायरविक ॲसिडची संख्या दोन आणि म्हणून पंधरा ए टी पी एका पायरविक ॲसिडपासून तर दोनपासून एकोणतीस ए टी पी रेणू तयार होतात आणि पुढं ग्लायकोलिसिसमध्ये यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेलं होतं की ग्लायकोलिसिसमध्ये दोन ए टी पी वापरले गेले चार ए टी पी तयार झाले आणि तीन ए टी पी या एन ए डीपासून एन ए डी एच टूपर्यंत तयार होत असताना झालेले आहेत म्हणजे एकूण आ दहा ए टी पी तयार होतात पण दोन वापरले जातात आणि त्यामुळं नेट एकूण आठ ए टी पी या ठिकाणी तयार करतात अशा पद्धतीनं आपल्याला एकूण विचार जर केला तर या ठिकाणी आठ ए टी पी ग्लायकोलिसिस प्रक्रियेमध्ये म्हणजे ग्लुकोज विघटन प्रक्रियेमध्ये तीस ए टी पी पायरविक ॲसिडच्या ऑक्सिडीकरणातून मिळतात एकूण मिळून आपल्याला अडतीस ए टी पी रेणू या ग्लुकोजच्या संपूर्ण विघटनातून आपल्याला मिळतात धन्यवाद